这家伙都修炼三天了，怎么还没好？就算是晋级，也要不了这么长时间吧？嗯，寻常晋级自然是要不了多长时间，不过他这明显是不寻常的晋级嘛，笨蛋。嗯，哎，这家伙再不醒过来，我就又要去啃那些难吃的东西了。萧炎哥哥这次受伤极重，不过却也因祸得福。看样子，这次的晋级他不止提升一星的实力，并且对他没有半点坏处，你们也就不用担心了。好了，你们还有其他事情要做呢，这里有我陪着就行了。嗯，嗯，好。嗯。哦，对了，林修崖又来了，说要探望萧炎。你去和他说一声吧。最近几天，萧炎哥哥都没空，让他不必再来了。嗯，不过你不出一下面，似乎有点不太好吧？不管怎样，他与萧炎也是有着一点交情。嗨，这事交给我，我去搞定他。算了，还是我去吧。薰儿学妹，两位学长，抱歉了，萧炎哥哥正在疗伤期间，不能出面见客。啊，呃，不碍事，不碍事。哦哦，这里面的灵药疗伤效果极其不错，想必对萧炎兄弟有着一些作用。薰儿学妹可不要拒绝啊。哦，那薰儿便代萧炎哥哥谢谢林学长了。没事没事，我没什么事的话。我回去照看萧炎哥哥了。哎，哎，紫妍学姐，你也在啊？呃，那我也先告辞了。哼，看上谁不好，偏偏看上熏儿，他可是整颗心都挂在萧炎身上呢。
萧炎哥哥，你又晋级了。嗯，应该是在五星斗灵左右了。不过，萧炎哥哥体内似乎有些问题。当初给纳兰杰驱毒，却把洛毒搞到自己体内，没想到居然如此难缠。看样子，只有在晋级时方才能够排出一点。哎，对了，强榜大赛最后怎么样了？放心，萧炎哥哥，你已经进入前十了。只不过是和柳琴并列的，随便吧，只要能进入天分灵气塔，管他几人并列第十。走，陪我出去透透气吧，感觉骨头都快生锈了。嗯、怎么感觉盘门多了许多生面孔？哎，小野，你这家伙终于出来了，怎么样，痊愈了吗？就算痊愈，也要被你打出内伤来，没轻没重。你，你怎么也带着我们盘门的徽章？嘿，想不到吧？我也加入盘门了。你一个强榜前十的大家伙，竟然肯屈尊来我们盘门？哎，屈尊个屁呀！这盘门，如今内院之中的声势，就算是狼牙与烈山都赶不上。不说那每天赖在这里的蛮力王，就算是你，也是能够匹敌柳青的强者呀、啊。更何况还有熏儿。熏儿怎么了？你你不知道？哦，那时你昏迷了过去。那天你跟柳青两败俱伤之后，熏儿便出手挑战了林修牙，并轻松获胜。啊，你咋？你把林修牙给击败了，你是不知道，啊，林修牙连自己的绝招一刚都用了出来，结果在熏儿手里连十招都没撑过去，这何止是击败，简直就是秒杀！秒，秒杀，秒杀林修牙。妮子，老实交代，你是不是已经达到斗王级别了？夏言哥哥觉得呢？真是可惜啊，妮子，你难得出手，我竟然错过了。想要再看到，不知道要到什么时候了。说到斗王，萧炎哥哥，等你到了这个级别的时候，可一定要好好修炼星儿给你的卷轴哦。那是自然，星儿给的东西，我哪能不全心修炼呢？不过妮子、嗯，我怎么感觉你最近有些奇怪啊？嗯，没有啊。我没有和以前有什么不同啊，萧炎哥哥，你一定要快点变强。有大批的气息对着你这边飞来，这些气息极强，好像目标就是你们两人。萧炎哥哥，你快躲进林子，千万别出来！怎么了？这些人是冲着你来的？来不及解释了，萧炎哥哥，快压制住气息，不要让他们发现了君儿小姐，总算是找到您了。我是黑烟军的新晋副统领，林泉。奉族宗大人之命，将小姐……我说过我会自己回去的，你们又何必万里迢迢的赶来？族宗大人这样吩咐了，我们也只能领命。君儿小姐，请。如果我所料不差的话，这位
应该便是萧家曾经废物的萧炎少爷吧？我看过你的画像，你是谁？黑烟军副统领林泉，不过说了也没用。以你或者说你们萧家，并没有接触这个层面的资格。闭嘴！萧家与我族有着盟约，岂容你出口侮辱？<笑>小姐勿恼，我倒是心直口快了些。不过此行前来，族宗大人吩咐过。若是遇见萧炎少爷的话，可以向之征询一下萧家的那部分钥匙所在。不知萧炎少爷能否告知？钥匙？什么钥匙？我在萧家这么多年，都未曾有那钥匙的消息。你这般容易便想弄到，岂非做梦？哼，我只是随意一问而已。此行最主要的目的是带小姐回去，其他的倒是旁枝末节。薰儿小姐。请，秀儿，你要走？嗯。相爷哥哥，我已离族多年，之前拖了好几次没有回去，这次看来是真的推不掉了。相爷哥哥。记住我以前和你说的话，千万不要泄露驼舍古地狱在你手中的消息。你手中的古玉牵扯太大，日后你也能知道薰儿背后的势力究竟为何物。萧炎少爷，还请放开小姐，小姐该回家了。另外，你在具备保护好古玉的能力之前，千万不要来找薰儿。否则，族中的一些人定然会留意。我,我会去找你的，不管你背后势力是如何庞大与恐怖，是我的。若是要让那势力正义相对，需要达到斗尊，那我就向斗尊奋斗。斗尊不行，那就斗圣；斗圣不行，那就斗帝。昔年先辈能达到的那个高度，我萧炎定然也能。向我不断狂欢，深夜下酒海波，穿越城市里。傻瓜，真要达到斗帝，这大陆任何女子都能任你挑了。我们不会是对方剥了缘分的人。相爷哥哥。希儿等着你，等你真正成为傲世群雄的强者。希儿一直相信你会站在大陆的巅峰，到时没落的萧家会因为你而再次屹立大陆。穿越山河海风，穿越城市依然拥抱天真。斗帝，口气不小。灵泉副统领还不走？我倒是不急，只是想叮嘱你一件事：凭你的成就，以及已是丧家之犬的萧家，根本配不上小姐。祖宗大人倒是猜到了，小姐也许对你有些情意，托付我转句话给你。忘了小姐，以前的那些事。最好当做从未发生。小姐在我族有着极为重要的地位，与她相配的人只能是大陆真正的强者。
你还不配，配与不配，还轮不到你来指手画脚。而且我猜，你应该是在嫉妒我吧？哼，不要以为有小姐护着你便能嚣张，真要杀你，犹如碾死一只蚂蚁。凭你，还真没这个本事。灵泉素经里，让你们进入内院寻人，已经是最大的宽容。现在还想在我内院动我的学生？大长老哪里话？我只是在与萧炎少爷谈心而已。行了，别和我来这套。现在人已经找到，请立刻离开吧。看来你也并不死心。也行，等你日后真有了本事。尽管来我族寻小姐便是，到时候本副统领会让你见识到真正的差距。萧炎，别灰心，他们族与寻常人不同，修炼起来有些得天独厚，但真要论起修炼天赋，他比不上你的。他刚才若真动手。凭着再次重伤，我也会让他留下一点东西。嗯，我相信，一个能凭一己之力将云岚宗闹得天翻地覆的人，有这个本事。<笑>好了，明天就该进天分炼气塔接受心火断体了。若你能够撑过去，便是为晋升斗王铺平了道路。只有成为真正的强者。你才能去那一族中寻找你的小女友啊！儿，等着我，我会去找你的。